அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப்பிக்கில் நம்மக்கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பிரியா வெங்கட் அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி ஆஷா அல்ஃபியா அப்படின்றவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இவங்களுக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் நான் இதை அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே நார்த் வெஸ்ட்டு கார்னர் ரூல் இந்த மெத்தட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிமாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சப்ளைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டிமாண்டும் சப்ளையும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ப்ரொசீஜரை வந்து ஃபா நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து இதை கண்டினியூ பண்ண முடியாது முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஈஸ்ட்டு இது வந்து வெஸ்ட்டு இது வந்து நார்த் சவுத் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதை தான் வந்து நமக்கு இங்கே நமக்கு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது வந்து நமக்கு நார்த்து இது வந்து நமக்கு வெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ளையும் டிமாண்டும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் செவன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஸோ இதையும் வந்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது வரும் இப்போ நமக்கு சப்ளை ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் ரெண்டுமே வந்து சேம் அப்படின்றதால நம்ம கிவன் ப்ராப்ளம் வந்து பேலன்ஸ்ட் அப்படின்றது நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் பேலன்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜரை வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போது அதே ப்ராப்ளம் தான் இங்கே ஒரு தடவை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து இது வந்து நார்த்து இது வந்து நமக்கு வெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த எண்டியும் இந்த எண்டியும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஃபைவையும் செவனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது எது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூன்னு பாருங்கள் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்றது ஃபைவ் தான் அப்போ நமக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபைவ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த இதில் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது ஏன் எழுதணும் அப்படின்றது நான் ப்ராப்ளம் எண்டில் வந்து சொல்கிறேன் ஃபைவ் செவன் ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிக்கணும் எது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குதோ அந்த வேல்யூ எடுத்து இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அடுத்த ப்ராசஸில் வந்து இது நமக்கு வராது இன்னொரு ப்ராசஸ் நம்ம என்ன செய்யணுன்னா இந்த ஃபைவை எடுத்து இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும் மைனஸ் பண்ணால் செவனில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த ப்ராசஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ நைன் எயிட்டீன் அப்படின்னு போட போகிறோம் எயிட் செவன் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இதை வந்து நம்ம அடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து இங்கே டூ நைன் எயிட்டீன் இல்லைங்களா ஸோ டூ நைன் எயிட்டீன் எயிட் செவன் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது பார்ப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுச்சு அகைன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிமாண்டையும் சப்ளையையும் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் இங்கே இதை செக் பண்ணலாம் ஸோ எயிட் ப்ளஸ் செவன் இது வந்து டோட்டல் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 29 நைன் அப்படின்னு நமக்கு வரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல டூ ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் வரும் அப்போது இதுவும் இதுவும் நமக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி நைன் வருது ஸோ சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் அப்போ வந்து கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் பேலன்ஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து இது எழுதிடணும் கிவன் பா ப்ராப்ளம் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி நைன் இப்போது இதில் நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணுவோம் இப்போ அகைன் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இங்கே இருக்கிற இந்த கார்னருக்கும் இந்த இருக்கிற இந்த கார்னருக்கும் செக் பண்ணுங்கள் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே வந்து நமக்கு எயிட் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா எது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்போ இதுதான் டூ தான் கம்மியாக இருக்குது இந்த டூ வேல்யூவை இந்த கார்னரில் இருக்கிற இந்த த்ரீல கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இதை அப்படியே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எயிட்டில் இந்த டூவை மைனஸ் பண்ணிடணும் மைனஸ் பண்ணும்போது அடுத்த ப்ராசஸில் சிக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸில் நமக்கு எது இது வரும்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஒன் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் டூ வரும் இந்த இடத்துல வந்து நைன் எயிட்டீன் வரும் இந்த இடத்துல அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் செவன் ஃபோர்டீன் எயிட் வராது ஏன்னா எயிட்லேருந்
இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு வரும் டிமாண்டில் இங்கே சப்ளை செக் பண்ணலாம் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இது வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்றது வரும் ஸோ சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் த கிவன் ப்ராப்ளம் இஸ் பேலன்ஸ்ட் ஸோ ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்திங்கன்னா அதையே தான் இங்கே திருப்பி எழுதியிருக்கேன் இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதை இதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நைனியும் இங்கே இருக்கிற சிக்ஸியும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இதில் எது ரொம்ப கம்மியான நம்பர் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தான் கம்மியான நம்பர் அப்போ அந்த நம்பர் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் உள்ளே எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு இது கம்மியான நம்பரை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் இங்கே என்ன செய்யணுன்னா அந்த சிக்ஸை வச்சு நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ அடுத்த ப்ராசஸில் நம்ம என்னென்ன எழுதுவோம்னா ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் டூ எழுதுவோம் இந்த இடத்துல செவன் ஃபோர்டீன் எழுதுவோம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எயிட்டீன் எழுதுவோம் ஏன்னா நைன்லேருந்து சிக்ஸ் போயிட்டதால த்ரீ எயிட்டீன் அப்படின்றது நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு எழுதுவோம் ஸோ ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் டூ செவன் ஃபோர்டீன் இப்போது அகெய்ன் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் செக் பண்ணணும் செக் பண்ண முதல்ல டிமாண்ட் செக் பண்ணலாம் ஸோ செவனும் ஃபோர்டீனும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டிமாண்ட் கரெக்டாக இருக்குது சப்ளை பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ளை இஸ் ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஹென்ஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் பேலன்ஸ்ட் இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்திருக்கோம் நம்ம இப்போ அகெயின் செக் பண்ணலாம் இப்போது இதுவும் இந்த செவனையும் இந்த த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணுவோம் கம்பேர் பண்ணும்போது எது ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தான் ஸ்மாலஸ்ட் அதனால் இந்த த்ரீ எடுத்து இந்த கார்னரில் நம்ம எழுதிப்போம் எழுதிட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த த்ரீயை வச்சு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு ஃபோர் ஆகிடும் அடுத்த ப்ராசஸில் ஃபோர் ஆகிடும் இப்போது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்துடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே ஹைட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு லாஸ்ட் ப்ராசஸ் இப்படி வந்தாலும் சரி அப்படி இல்லைனா இப்போது இந்த மாதிரி வந்தாலும் சரி இப்போ இந்த இடத்துல செவன் டூ அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு த்ரீ இந்த இடத்துல ஒன் டூ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சரி ஏன் இப்படி கொடுக்குறோம்னா இங்கே த்ரீ இங்கே வந்து த்ரீ பேலன்ஸ் ஆகிறதுக்கு இப்படி ரோ வைஸ் வந்தாலும் சரி இல்லை இப்படி காலம் வைஸ் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சிங்கிளாக வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேல்யூவே எடுத்து நம்ம அப்படியே எழுதிடணும் இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபோர் இதுக்கு வந்து நமக்கு ஃபோர்டீன் இந்த மாதிரி வேல்யூ எடுத்து எழுதிடணும் ஸோ இதுதான் அவ்வளோதான் வந்து கம்ப்ளீட்டட் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சம்மில் இருந்தது இல்லைங்களா அதை ஒரு தடவை எடுத்து அப்படியே எழுதிடுங்க எழுதிட்டு எந்த இடத்துல நம்ம உள்ளே ரெட் கலரில் எழுதியிருக்கோமோ அதை எல்லாத்தையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ரெட் கலரில் உள்ளே மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாத்தையுமே எழுதணும் ஸோ எது எதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதில் ஃபைவ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து டூ மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இதில் வந்து சிக்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து த்ரீ மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் இப்போது லாஸ்ட்டாக இதில் வந்து இது ஃபோர் இது வந்து ஃபோர்டீன் இப்படி லாஸ்ட்டாக வந்து எடுத்து நீங்கள் எழுதணும் எழுதிட்டு ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம ஃபைனலுக்கு வந்துட்டோம் டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிற அந்த ஃபைவையும் டூவையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் அடுத்தது டூ இன்ட்டு த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் அடுத்தது சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் அடுத்தது ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் இது டென்னு இது சிக்ஸு அடுத்தது வந்து எயிட்டீனு அடுத்தது டுவெல்லு இது டுவெண்ட்டி எயிட்டு இது டுவெண்ட்டி எயிட்டு இப்போ இதை மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் நாட் டூன்னு வரும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ருபீஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு எழுதி இதில் என்னென்னலாம் ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்கோமோ அதை இது கூட நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் இது